ரப்பு சொல்கிறான் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுங்கள் நபிக்கு கட்டுப்படுங்கள் நீங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் செய்யாதீர்கள் சமுதாயத்திலே சண்டை சச்சரவு ஏன் வருகிறது யோசித்து பாருங்கள் மனிதன் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தை நுழைக்கிறானோ அங்கே தனக்கு என்று ஒரு ஜமாத்தை உருவாக்குகிறான் அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை தன்னுடைய கூட்டமாக பார்க்கிறான் அதை ஏற்காதவர்களை பகைவர்களாக எதிரிகளாக பார்க்கிறான் இந்த முஸ்லிம் சமுதாயம் அல்லாஹுவிற்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்று ஏவப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மாறு செய்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனுக்கு மாறு செய்து தங்களுடைய தலைவர்களுக்கு கீழ்படிய வேண்டும் என்ற கட்டளை நிர்பந்தம் இந்த மார்க்கத்தில் இல்லை அல்லாஹுவின் தூதர் மிக தெளிவாக வழிகாட்டினார்கள் படைத்தவனுக்கு மாறு செய்கிற விஷயத்தில் படைப்பினங்கள் யாருக்கும் கீழ்படிய கூடாது ஒரு மனைவி கணவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் ஒரு தொழிலாளி தன்னுடைய முதலாளிக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் சமூக மக்கள் தங்களது தலைவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் எது விஷயத்திலே எந்த அளவிற்கு அவர்கள் அல்லாஹுடைய பாவத்தை ஏவாதவரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனுடைய சட்டத்தை மீற சொல்லாதவரை நபியினுடைய கட்டளைக்கு மாற்றமாக நடந்து கொள்வதற்கு தூண்டாதவரை இவ்வளவு தெளிவான வழிகாட்டுதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது அந்த வழிகாட்டுதலை எடுத்து நடந்த ஒரு சிறந்த சமுதாயம் சகாபாக்களின் சமுதாயம் நமக்கு முன்னோடிகளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அந்த சமுதாயத்தில் இல்லாத சடங்குகளை சச்சரவுகளை குழப்பங்களை அனாச்சாரங்களை இன்று மார்க்கத்திலே புகுத்தி கொண்டு அதற்கு ஒரு பெயரையும் வைத்து அதற்கு கட்டுப்பட வைக்கின்றார்களே அதுதான் மார்க்கம் இஸ்லாம் என்பதாக அடையாளப்படுத்துகின்றார்களே இது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் யோசித்து பாருங்கள் இது ரசூலுல்லாவுடைய சுண்ணத்தாக இருக்க வேண்டும் ஜமாத் இது சஹாபாக்களுடைய ஜமாத்தாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள்தான் சுன்ன தோல் ஜமாத் சுன்ன தோல் ஜமாத் என்பவர்கள் யார் யார் இந்த மார்க்கத்தை பரிசுத்தமாக பின்பற்றுகிறார்களோ நாங்கள் சடங்குகள் இல்லாமல் சம்பிரதாயங்கள் இல்லாமல் அந்நியர்களின் கலாச்சாரங்கள் இல்லாமல் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி கற்றுக் கொடுத்தார்களோ சஹாபாக்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த தமிழிங்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த சங்கைக்குரிய இமாங்கள் எப்படி இந்த மார்க்கத்தை கொள்கையாலும் செயலாலும் சுத்தமாக பின்பற்றினார்களோ அந்த அடிப்படையிலே பின்பற்றுவோம் என்று சொல்பவர்கள் தான் சுன்னத்துவல் ஜமாத் சகோதரர்களை சுன்னத்துவல் ஜமாத் என்ற பெயரை வைத்துக் கொள்வதால் ஒரு காலம் சுன்னத்துவல் ஜமாத் என்ற அந்த தகுதியை அவர்கள் அடைய முடியாது எப்படி குடிப்பவன் தன்னை முஸ்லிம் என்று சொல்லிக் கொண்டால் மது அருந்த கூடியவன் தன்னை முஸ்லிம் என்று சொல்லிக் கொண்டால் வட்டி வாங்க கூடியவன் தன்னை முஸ்லிம் என்று சொல்லிக் கொண்டால் விபச்சாரம் செய்யக்கூடியவன் தன்னை முஸ்லிம் என்று சொல்லிக் கொண்டால் அவன் எப்படி இஸ்லாமின் பெயரை கெடுக்கின்றானோ அது போன்றுதான் சுன்னத்துவல் ஜமாத் என்ற பெயரை வைத்துக் கொண்டு இந்த மார்க்கத்திலே நூதன அனுஷ்டானங்களையும் சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் நுழைத்து அதிலே மக்களை நிர்பந்திக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கும் சுன்னத்துவல் ஜமாத் என்ற பெயருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சுன்னத் என்பது சுன்னத் என்பவர்கள் யார் ஜமாத் என்பவர்கள் யார் யார் ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீசை பின்பற்றுகின்றார்களோ யார் சஹாபாக்களுடைய அந்த ஜமாத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ இவர்களைத்தான் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் முந்தியவர்கள் முதலாம் அவர்கள் யார் அவர்கள் முஹாஜிர்கள் அன்சாரிகள் பிறகு நல்ல அமல்களிலே யார் இந்த முஹாஜிர்களையும் அன்சாரிகளையும் பின்பற்றி வழி நடக்கின்றார்களோ நாம் பின்பற்றுவதற்கு சிறந்த முன்மாதிரியான ஒரு முன் உதாரணமான ஜமாத் என்று அல்லாஹ் காண்பித்திருக்கிறான் என்றால் அது அல்லாஹுடைய தூதரும் அந்த தூதர் உருவாக்கிய சஹாபாக்கள் என்ற ஜமாத்தும் தான் உலகத்தின் எந்த நாட்டு மக்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய இஸ்லாம் எதை அல்லாஹுடைய தூதரும் சஹாபாக்களும் வழி நடந்தார்களோ அந்த இஸ்லாம் தான் அன்பானவர்களே அதில் தான் சடங்குகள் இருக்காது சம்பிரதாயங்கள் இருக்காது அந்நியர்களின் தவறான கலாச்சாரங்கள் அதிலே புகுத்தப்பட்டிருக்காது அப்படிப்பட்ட சிறந்த கலாச்சாரத்தை தான் அல்லாஹுடைய தூதரும் சஹாபாக்களும் பின்பற்றி